హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై సింపుల్ స్పేస్ ఎలా ఉన్నారండి అందరూ బాగున్నారా ఈరోజు మన వీడియోలో ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు కదా ఈ ఫోర్ మల్టీ కలర్స్ డిజైన్కి మనము పైన అల్లిగా ఎలా వేయాలనేది మనం ఈరోజు ఈ వీడియోలో చూద్దామండి సో ఇది వచ్చేసి సెకండ్ పార్ట్ సో ఫస్ట్ పార్ట్ ఎవరైనా మిస్ అయితే కనుక దీని కింద ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ ఇస్తాను సో అక్కడికి వెళ్ళి ఒకసారి చూడండి సో ఇక్కడ చూపిస్తున్న విధంగా మనము ఆపోజిట్ కలర్స్తో కూడా మనం ఇంటర్లేసింగ్ అనేది చేసుకోవచ్చండి చాలా బాగుంటుంది సో రెడ్ కలర్కి వచ్చి గ్రీన్ కలర్ థ్రెడ్ తోటి అలాగే బ్లూ కలర్కి వచ్చి యెల్లో కలర్ థ్రెడ్ తోటి అలాగే యెల్లో కలర్ది బ్లూ కలర్ థ్రెడ్ తోటి ఈ విధంగా మనము ఇంటర్లేసింగ్ అనేది చేసుకోవచ్చు బట్ నేనైతే ఇక్కడ సేమ్ అదే కలర్ని యూస్ చేసి మీకు చూపిస్తున్నాను సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా మనము కార్నర్లో ఉన్న రైట్ సైడ్ థ్రెడ్ ఏదైతే మనం కిందకు పెట్టుకున్నామో ఆ థ్రెడ్ నుంచి మనము అల్లిక అనేది ఈ విధంగా వేసుకుంటూ రావాలి సో ఇది చాలా ఈజీ అండి సో మనము ఈ చుట్టూ ఉన్న అల్లిక అనేది ఈ చుట్టూ ఉన్న ప్యాటర్న్స్ అనేవి కరెక్ట్గా వేసుకుంటే అల్లిక కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్గా కరెక్ట్గా వస్తుంది సో ఈ తద్వారా మనకి ఖర్చ్ వర్క్ డిజైన్ అనేది చాలా అందంగా కనపడుతుంది ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోతో ఎవరైనా కొత్తగా నా ఛానల్కి వచ్చి ఉంటే కనుక బేసిక్ వీడియోస్ అనేసి అంటే ఖర్చ్ వర్క్ని కొత్తగా మీలో ఎవరైనా నేర్చుకుంటూ ఉంటే కనుక బేసిక్ వీడియోస్ అనేసి నేను ఫైవ్ వీడియోస్ లింక్స్ అని డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇచ్చానండి సో అక్కడికి వెళ్ళి ఒకసారి చెక్ చేస్తే మీకు ఈజీగా మనము ఖర్చు వర్క్ అనేది ఎలా వేయాలనేది మీకు అర్థమవుతుంది ఓకేనా ఏం లేదండి దీంట్లో టూ టూ లాజిక్స్ ఉంటాయి సో ఆ టూ లాజిక్స్ ద్వారా మీరు ఖర్చు వర్క్స్ అనేవి మీరు ఓన్గా ఓన్ డిజైన్స్ని కూడా మీరు ఈజీగా వేసేసుకోవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ నా వీడియోని లైక్ చేయండి అలాగే షేర్ చేయండి మీ అభిప్రాయాలు నాకు కామెంట్ బాక్స్లో తప్పకుండా తెలియచేయండి ఇంకా నా ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్లైకాన్ని ప్రెస్ చేయండి ఇలా బెల్లైకాన్ని ప్రెస్ చేసి ఆల్ నోటిఫికేషన్స్ని ఎనేబుల్లో పెట్టుకుంటే నేను ఎప్పుడైతే వీడియోస్ని అప్లోడ్ చేస్తానో అప్పుడు నోటిఫికేషన్ అనేది మీ వరకు వస్తుంది ఓకే సో చూస్తున్నారు కదండి ఇంటర్లేసింగ్ అనేది ఈ విధంగా వేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఆల్టర్నేటివ్ మెదడ్లో ఒకసారి మనం థ్రెడ్ అనేది కిందకు పెడితే ఇంకొకసారి పైకి వస్తుంది ఓకే ఇక్కడ చూడండి థ్రెడ్ అనేది కిందకు పెట్టాను కదా నెక్స్ట్ ఇలాగా ఒక గడి నుంచి ఇంకొక గడికి ఈ విధంగా మనము వెళ్ళాలి సో ఇది చూడండి ఇక్కడ ఇదేంటంటే ఈ డిజైన్ కొంచెం డిఫికల్ట్గా అంటే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఇంటర్లేసింగ్ వస్తుందండి అంటే ఇంతకు ముందులాగా మనం కంటిన్యూస్గా మనము ఈ అల్లిక అనేది వేసేది కాదు మధ్యలో ఒక టూ బాక్సెస్కి వచ్చేసి మనము సపరేట్గా వేస్తాము సో అక్కడ చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు సో ఈ వీడియో అనేది ఈ స్కిప్ చేయకుండా మొత్తం వీడియో చూడడానికి ట్రై చేయండి మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఓకే సో చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ ఈ విధంగా కిందకు పెట్టాను కదా ఇక్కడ నెక్స్ట్ దీని ముందు లైన్లో పైకి వస్తుంది థ్రెడ్ ఇలా పైకి వచ్చిన తర్వాత ఇలాగా ఇలా కార్నర్ నుంచి ఈ విధంగా తీసుకురావాలండి సో చూస్తున్నారు కదా ఒకసారి కిందకి వెళ్తే ఇంకొకసారి పైకి వస్తుంది సేమ్ మొత్తం ఖర్చు వర్క్ అంతా ఇదే ప్యాటర్న్ అండి మీరు ఏం భయపడిన అవసరం లేదు ఒకసారి ఒకసారి థ్రెడ్కి కిందకు వస్తే ఇంకొకసారి దాని ముందు ఉన్న థ్రెడ్కి పైకి వస్తుంది సేమ్ ఇంతే అల్లిక ఒక చాప అల్లిక లాగా వేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి ఈ స్టిచ్చింగ్లో సో చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుందండి లుక్ అనేది చాలా బాగుంటుంది చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే ఇది చాలా డిఫికల్ట్ అమ్మో అనుకుంటారు కానీ దీంట్లో ఉన్న లాజిక్స్ అనేవి మనం తెలుసుకుంటే చాలా ఈజీగా వేసేసుకోవచ్చు సో వీడియోస్ అనేవి తప్పనిసరిగా ఫాలో అవుతూ ఉండాలండి ఫాలో అయితేనే మనకి ఎవరికైతే కష్టంగా అనిపిస్తుందో వాళ్ళు స్టెప్ బై స్టెప్ ఫాలో అవుతుంటే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది సో చూస్తున్నారు కదా మనము చుట్టూ ఉన్న అల్లిక వేసేసాం ఇప్పుడు వచ్చేసి ఈ మధ్యలో వేస్తున్నామండి ఇది ఒకసారి శ్రద్ధగా చూడండి ఇక్కడ క్లియర్గా సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ థ్రెడ్ అనేది మనకి కింద నుంచి వెళ్ళింది కదా సో నెక్స్ట్ దీని పక్కనే ఉన్న థ్రెడ్ ఏమవుతుందంటే పై నుంచి వెళ్తుంది అనమాట సో మనం స్టార్టింగ్లో థ్రెడ్ అనేది కిందకు పెట్టాలా పైకి పెట్టాలా అనే డౌట్ లేకుండా దీని పక్కన ఉన్న థ్రెడ్ని మనం చూసుకుంటే ఈ థ్రెడ్ అనేది ఈజీగా వేసేయచ్చు సో చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా ఇప్పుడు కిందకు వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ పైకి వస్తుంది చూడండి పైకి వస్తూ దీని నుంచి ఇలాగా అల్లిక వేసుకుంటూ రావాలి చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా అనమాట సో ఈ విధంగా ఒక రౌండ్ షేప్ లాగా మనము వేసుకుంటూ వెళ్ళాలి మీరు కావాలనుకుంటే ఏంటంటే ఈ రౌండ్ షేప్ అనేది ఫస్ట్ ఫిల్ చేసేసుకున్న
చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ అనమాట ఈ విధంగా ఇక్కడ ఏంటంటే నేను ఎక్కడి నుంచి అయితే స్టార్ట్ చేశానో అక్కడ ఇది ఎండింగ్ అనేది అయిపోయింది సో నెక్స్ట్ ఇంకొక బాక్స్ అనేది ఉంది కదండి సో ఈ బాక్స్లో కూడా మనం ఇలాగ రౌండ్ షేప్లో ఒక అల్లికలాగా వేసేసుకోవచ్చు ఇది ఎక్కడి నుంచి అయినా ఏ కార్నర్ నుంచి అయినా స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు మనము బట్ ఇలా స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే దీని పక్కన ఉన్న థ్రెడ్ ఎలా వచ్చింది అనేది దాన్ని బట్టి మనము ఇప్పుడు వేసే థ్రెడ్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే కనుక టూ టూ థ్రెడ్స్కి కలిపి కూడా ఇలా ఫాస్ట్గా వేసేసుకుంటే మనకి వర్క్ అనేది త్వరగా కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఇది వచ్చేసి మనకి బ్లౌజ్ పైన చాలా బాగుంటుందండి డిజైన్స్ అనేవి ఇలా మల్టీ కలర్ థ్రెడ్స్తో మనం డిజైన్స్ చేసుకుంటే కనుక అది ఒక యూనిక్ డిజైన్ అనేది వస్తుంది మనకి యూనిక్ లుక్ అనేది కూడా కనబడుతుంది ఓకే సో ఎప్పుడు ఒకటే ఒకటే డిజైన్స్ కాకుండా ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డిజైన్స్ అనేవి మనం ట్రై చేస్తూ ఉంటే బాగుంటుంది కదా సో ఫ్రెండ్స్ ఇది డిజైన్ మనము ఇంతకుముందు నా వీడియోస్లో చూపించాను కదా ఇంతకుముందు ఎవరైనా నా వీడియోస్ను ఫాలో అవుతుంటే కనుక వాళ్ళకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది సో వీవింగ్ మెథడ్లో నేను కొన్ని వీడియోస్ అనేవి అప్లోడ్ చేశాను కదా సేమ్ ఇదే డిజైన్ మనం వీవింగ్ మెథడ్లో కూడా స్టిచ్చింగ్ అనేది చేసుకోవచ్చు సో మీరు కావాలనుకుంటే కనుక ఆ వీడియో కూడా నేను అప్లోడ్ చేస్తానండి సో ఈ రెండు డిజైన్స్లో మీకు ఏ డిజైన్ నచ్చినా సరే మీరు ఇది ఈ డిజైన్స్ని బ్లౌజెస్ పైన వేసుకోవచ్చు అలాగే చుడీదర్స్ అలాగే కుర్తీస్ కుర్తాస్ ఇలా ఫ్రాక్స్ కానీ బేబీ ఫ్రాక్స్ ఇలాంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మనము క్లాత్ పైన ఇవి డ్రెస్సెస్ పైన మనం కూడా ట్రై చేసుకోవచ్చు సో చూస్తున్నారు కదండి ఫస్ట్ మనము ఇది బార్డర్ వేస్తున్నాం కదా ఇలా బార్డర్ కాకుండా మధ్యలో అల్లిక కూడా వేసుకోవచ్చు ఇలా రౌండ్ షేప్లో నేనైతే ఈ వీడియోలో చూపించలేదు బట్ రౌండ్ షేప్లో కూడా మనం వేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ ఫస్ట్ రౌండ్ షేప్లో వేసేసిన తర్వాత కూడా ఈ చుట్టూ ఉన్న బార్డర్స్ అనేవి వేసుకోవచ్చు సో ఆల్రెడీ నేను చూపించాను కదండి అందుకే నేను అది మళ్ళీ చూపించలేదు బట్ ఈ రౌండ్ షేప్ వేసుకునేది చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారని నేను మళ్ళీ చూపిస్తున్నాను సో చూస్తున్నారు కదా ఇలాగా ఒకసారి థ్రెడ్ కిందకి వెళ్తే ఇంకోసారి థ్రెడ్ అనేది పైకి వస్తుంది ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు ఈజీగా ఇది అనేది అలవాటు అయిపోతుంది సో ఇదే డిజైన్ మనము ఓవరాల్ డిజైన్స్ కింద మొత్తం బ్లౌజ్ బ్యాక్ అంతా కూడా మనం డిజైన్స్ చేసుకోవచ్చండి లేదంటే త్రీ బై ఫోర్ హ్యాండ్స్ పెట్టుకొని మొత్తం ఫుల్ హ్యాండ్స్ కూడా మనం దీన్ని డిజైనింగ్ వేసుకోవచ్చు లేదు అంటే మనము ప్యాచెస్ ప్యాచెస్ కింద కూడా మనకి బ్లౌజ్ పైన అక్కడక్కడ వేసుకుంటే వర్క్ అనేది త్వరగా కంప్లీట్ అయిపోతుంది అండ్ యూనిక్ లుక్ అనేది కూడా వస్తుంది సో డెఫినెట్గా నేను కమింగ్ వీడియోస్లో ఈ బ్లౌజెస్ పైన మనము ఎలాంటి ప్యాటర్న్స్ అనేవి వేసుకోవాలి ఐ మీన్ ట్రేసింగ్ మెథడ్స్ ఇలాంటివన్నీ నేను కంపల్సరీ మీ కొరకు వీడియోస్ అనేవి చేస్తానండి డెఫినెట్గా సో ఇది చూస్తున్నారు కదా నేను మిడిల్ నుంచి స్టార్ట్ చేశాను సో మీరు ఏ పార్ట్ నుంచి అయినా సరే ఈ ఈ లోపల రింగ్ లాగా ఎక్కడి నుంచి అయినా సరే వేసుకోవచ్చు వేసుకునే ముందు మాత్రం దాని పక్క థ్రెడ్ ఎలా అయితే అంటే పైకి వచ్చిందో కిందకు వచ్చిందో దాన్ని బట్టి మనము దాన్ని ఈ థ్రెడ్ అనేది వేసుకుంటూ వెళ్ళాలి చూస్తున్నారు కదండి మల్టీ కలర్ థ్రెడ్స్తో చాలా బాగుంది డిజైన్ అనేది సో తప్పకుండా ట్రై చేయండి అలాగే ఈ మధ్యలో వచ్చేసి మనం మోటివ్ డిజైన్ వేసుకోవచ్చు అలాగే మిర్రర్ వర్క్ కూడా చేసుకోవచ్చు సో మిర్రర్ నేనైతే మిర్రర్ని స్టిచ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్లో మనం మిర్రర్ని స్టిచ్ చేయొచ్చు సో అది వచ్చేసి నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో అప్లోడ్ చేస్తాను సో ఇది వచ్చేసి పార్ట్ టూ ఎవరికైనా పార్ట్ వన్ అనేది మిస్ అయితే కనుక దీని ముందు అప్లోడ్ చేశానండి సో అక్కడ ఒకసారి చూడండి ఓకే సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్గా డిజైన్ అనేది మీకు నచ్చితే తప్పకుండా కామెంట్ బాక్స్లో తెలియజండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ ఏ నైస్ డే బాయ్ టేక్